Benvenuti al corso sulla filtrazione. La filtrazione è la base del nostro lavoro e quindi in questo corso ci dedicheremo alla sua definizione e a tutti gli aspetti che la riguardano. La definizione di filtrazione. Filtrare significa separare le particelle da un fluido che può essere liquido, gassoso o vapore tramite il passaggio di questo fluido attraverso un setto permeabile oppure anche definito come setto filtrante. Come setto filtrante o setto permeabile si definisce un materiale provvisto di fori o pori attraverso il quale riesce a passare il liquido che noi dobbiamo trattare ma non riescono a passare quelle che sono le particelle che sono presenti all'interno di, di questo fluido. Per definire bene la filtrazione e per chiarire bene tutti gli aspetti che seguiranno è importante definire l'unità di misura della filtrazione. L'unità di misura della filtrazione è il micron. Il micron è la millesima parte del millimetro. Con questa unità di misura definiremo tutti i sette filtranti o materiali filtranti, eh, che così si, si può anche dire, che, eh, di cui parleremo nel, nelle parti successive di, di questo corso. Nella filtrazione esistono eh, due meccanismi principali, l'impatto inerziale e l'intercettazione diretta. Il meccanismo dell'impatto inerziale è il meccanismo eh, tramite cui una particella presente in un fluido va ad impattare direttamente il setto permeabile o setto filtrante per casualità. Quindi anche particelle di dimensioni più piccole rispetto alla porosità del setto permeabile o setto filtrante possono essere trattenute da un setto filtrante che ha porosità più larghe delle dimensioni della particella proprio per questo meccanismo, detto meccanismo di impatto inerziale. Il meccanismo invece di intercettazione diretta è eh, il vero e proprio processo di filtrazione. Eh, questo meccanismo avviene nel momento in cui una particella di dimensioni più grandi rispetto alle porosità, ai fori che sono del setto permeabile o setto filtrante, rimangono all'interno o sulla superficie del setto filtrante perché hanno dimensioni proprio più grandi rispetto alle porosità, alle porosità stesse del, del setto filtrante. Quindi questo è eh, il vero e proprio processo di filtrazione. Quindi quando si parla di filtrazione si fa sempre in particolar modo riferimento al meccanismo di intercettazione diretta. Come si può vedere dall'immagine alle mie spalle, ovviamente non tutte le particelle all'interno di un fluido sono eh, sferiche, vi sono particelle di forme diverse e pertanto anche particelle che hanno dimensioni allungate o forme irregolari, anche se dimensioni più piccole rispetto alla porosità del setto permeabile, possono essere trattenute sul setto permeabile stesso. Oppure in alcuni casi particelle più piccole possono incastrarsi le une sulle altre per formare agglomerati più grandi e quindi essere trattenute sul setto permeabile stesso. Eh, ovviamente eh, da questa immagine se ne deduce che man mano che il setto filtrante tende a ricoprirsi di particelle, ovviamente l'efficienza di filtrazione, quindi la capacità di accumulare particelle eh, sul setto permeabile stesso, aumenta. Il potere di ritenzione nominale indica la capacità di trattenimento delle particelle per un valore massimo che non è superiore al 99,98%. Quindi tutto ciò che riguarda i setti filtranti o setti permeabili che hanno capacità di ritenzione inferiore al 99,98% sono definiti setti filtranti o setti permeabili nominali. Possono avere un'efficienza di ritenzione del 95%, così come anche eh, capacità di ritenzione anche del, dell'80%. Il potere di ritenzione assoluto invece eh, riguarda tutti quei setti filtranti o setti permeabili che hanno una capacità di ritenzione eh, superiore al 99,98%. Vuol dire che tutte le particelle uguali o superiore al diametro di porosità del setto filtrante o setto eh, permeabile rimangono sul setto permeabile stesso, non passano attraverso il setto permeabile e quindi non si trovano presenti nel filtrato o nel permeato, così come eh, lo si vuole definire. Come potete vedere anche dalla diapositiva alle mie spalle, eh, per potere di ritenzione nominale si intende proprio quella capacità di ritenzione del setto permeabile 
che eh, è definita con il 99,98% di trattenimento. Eh, come si vede eh, dalla diapositiva, una minima parte di particelle, quindi che può essere al massimo eh, uguale a 0,02%, si può trovare all'interno del filtrato o permeato. Tutto il resto viene trattenuto. Come dicevo precedentemente, i sette filtranti nominali hanno una capacità di ritenzione che può essere anche del 95%, vuol dire che eh, anche il 5% di particelle può passare attraverso il setto permeabile. In alcuni casi vi sono eh, setti filtranti o setti permeabili aventi capacità di ritenzione dell'80% e pertanto il 20% di particelle può passare attraverso il setto filtrante o setto permeabile. Per fare un esempio di un setto eh, filtrante avente potere di ritenzione nominale eh, e per esempio possiamo considerare un'efficienza del 95% e consideriamo una porosità di 5 micron, quindi con un setto filtrante o permeabile avente dei fori da 5 micron, possiamo dire che l'efficienza è del 95% se questo setto filtrante trattiene almeno il 95% di particelle aventi dimensioni uguali o superiori a 5 micron. Per quanto riguarda i setti filtranti assoluti, Uh, abbiamo già detto che la capacità di ritenzione di questi setti filtranti è del 99,98% minima, uh, in alcuni casi superiore, uh, soprattutto se si tratta di setti permeabili costituiti da membrane, pertanto uh, tutte le particelle presenti nel liquido a 20 dimensioni superiori al diametro dei pori o dei fori del setto permeabile vengono trattenute eh, dal eh, setto filtrante a potere di ritenzione assoluta. Se noi consideriamo un setto permeabile avente porosità di un micron e consideriamo un setto permeabile a capacità di ritenzione assoluta, siamo certi che tutte le particelle uguali o superiori eh, a 20 dimensioni eh, di un micron sono trattenute da questo setto permeabile. Quindi al di là del, del setto permeabile, quindi nella parte del filtrato o permeato, non abbiamo la presenza di particelle a 20 dimensioni uguali o superiori ad un micro. Sulla base di quanto abbiamo detto, eh, essendo la filtrazione costituita da due eh, meccanismi fondamentali che sono eh, il meccanismo di eh, impatto inerziale e intercettazione diretta, possiamo sicuramente dire che un setto filtrante avente dei pori o dei fori da un micron, sia che sia nominale, sia che sia assoluto, trattiene anche particelle aventi dimensioni inferiori rispetto al grado di filtrazione o permeabilità eh, per il quale è stato costruito. Perché? Perché eh, anche se vi sono particelle più piccole, queste possono sovrapporsi le una sulle altre, possono impattare direttamente il setto filtrante stesso e pertanto l'efficienza anche per particelle più piccole rispetto al diametro dei pori del setto filtrante stesso possono rimanere sul setto filtrante stesso. Quindi quando si definisce un setto permeabile o un setto filtrante eh, da un micron per esempio si ha la certezza che le particelle più piccole di un micron se assoluto non passano attraverso il setto permeabile stesso, ma si ha anche la certezza che particelle di dimensioni più piccole rispetto al micro vengono trattenute dal setto permeabile stesso. Particelle anche molto più piccole del micro, proprio perché la filtrazione è costituita da questi due processi, l'impatto inerziale e l'intercettazione diretta. Quindi la sovrapposizione di più particelle, l'impatto di queste particelle eh, sul setto permeabile stesso fa sì che anche particelle molto più piccole rimangano sul setto filtrante stesso e quindi vengano rimosse eh, dal setto permeabile. I setti permeabili o uh, setti filtranti sono di due eh, tipi. Uh, il primo tipo è il setto filtrante a pori deformabili. Uh, quando è che è un setto filtrante a pori deformabili? Mm, lo dice la parola stessa. Quando in condizioni specifiche, uh, cioè quando varia la temperatura, la pressione o la portata, il setto filtrante non è più rigido ma è deformabile, quindi tende a dilatarsi e quindi a variare quella che è la sua 
efficienza di rimozione. Quindi questi sono definiti sette filtranti eh, a struttura deformabile. Come si vede dalla diapositiva eh, alle mie spalle, i sette filtranti a pori eh, deformabili eh, possono variare le dimensioni de, de, dei pori stessi a seconda della variazione della pressione, della temperatura o della portata e pertanto nel lato del filtrato o del trattato, come lo vogliamo chiamare, si ha la presenza di particelle aventi dimensioni più grandi rispetto alla porosità del setto filtrante stesso. Il fatto che questi eh, setti filtranti varino la eh, dimensione dei loro pori ovviamente fa sì che la regolarità della filtrazione del trattamento non sia costante nel tempo ma proprio vari a seconda della eh, pressione in alcuni casi, in altri casi a seconda della temperatura, in altri casi a seconda della, eh, della portata. L'altra tipologia di setti filtranti eh, normalmente eh, disponibili eh, per tutto ciò che riguarda la, la filtrazione sono i setti filtranti a pori non deformabili. Eh, anche in questo caso la parola stessa non deformabile definisce il setto filtrante stesso. Sono setti filtranti che anche con il variare della temperatura, della pressione e della portata rimangono eh, sempre eh, costanti, quindi rimangono sempre eh, della stessa efficienza. Quindi la capacità di rimozione delle particelle, delle dimensioni delle particelle è sempre la medesima anche nei casi in cui vi siano variazioni di condizioni di esercizio. Come si può vedere dalla diapositiva alle mie spalle, eh, si vede chiaramente che anche con il variare della temperatura, della pressione e della portata, la quantità di particelle al di là del setto filtrante stesso è sempre eh, la medesima e la capacità di trattenimento è esattamente identica dall'inizio alla fine dell'esercizio del setto filtrante stesso. Per determinare l'efficienza di eh, filtrazione, eh, vengono utilizzati diversi sistemi. Il sistema più comune per testare i setti filtranti è quello che vedete alle mie spalle. Eh, questo sistema è costituito da un imbuto, eh, da un eh, portafiltro che, eh, nel quale viene alloggiato un, uh, un filtro che non è altro che il setto permeabile di dimensioni eh, ben precise, normalmente sono 50 mm o 47 mm, viene posizionato all'interno di questo portafiltro Nell'imbuto viene posizionato l'acqua da filtrare, al di sotto del portafiltro vi è una vasca di raccolta del liquido e tramite una pompa del vuoto eh, viene fatto passare questo liquido attraverso il setto filtrante. Eh, l'acqua si accumula, l'acqua trattata, l'acqua filtrata si accumula nella eh, vasca di raccolta. Una volta che si ha l'acqua nella vasca di raccolta, questa vasca viene presa e viene analizzata tramite un sistema di contaparticelle. Everblue nel proprio laboratorio ha un sistema di contaparticelle che serve per misurare sia le dimensioni che la quantità, a seconda delle dimensioni, delle particelle presenti all'interno del fluido che è stato eh, trattato. Tramite questa macchina si ha la possibilità di determinare la capacità di ritenzione del setto permeabile e di definire quindi l'efficienza di rimozione del setto permeabile stesso. Nella diapositiva che vedete alle mie spalle potete vedere un classico grafico ricavato eh, tramite l'utilizzo di, di questa macchina contaparticelle. Tramite questa macchina, come dicevo precedentemente, è possibile verificare l'efficienza di filtrazione e quindi andare a determinare la capacità di ritenzione del setto permeabile stesso. Nella diapositiva che vedete alle mie spalle è stato testato un setto permeabile avente eh, delle porosità da eh, 5 micron. In questo caso specifico si è determinato che l'efficienza di questo setto permeabile era, di, era del 95% perché riusciva a trattenere un quantitativo di particelle uguali o superiore a 5 micro pari al 96,97% e quindi viene battezzato con una minima marginalità, una minima tolleranza come efficienza del 95%. Bene, eh, riepilogando eh, quanto detto finora eh, in questa presentazione relativa alla filtrazione, possiamo dire che eh, filtrare significa eh, separare, eh, eliminare da un, un fluido le particelle presenti nel, nel fluido stesso tramite il passaggio del fluido attraverso un setto permeabile o setto filtrante. La filtrazione avviene tramite due meccanismi, il meccanismo di impatto inerziale e il meccanismo di intercettazione diretta. I setti permeabili o setti filtranti 
possono avere due capacità di ritenzione, capacità di ritenzione nominale inferiore al 99,98%, quindi aventi capacità di trattenimento delle particelle pari o inferiore al 99,98%, oppure potere di ritenzione assoluto, quindi una capacità di ritenzione delle particelle superiori al 99,98%. Possiamo concludere che eh, per quello che riguarda la eh, filtrazione i setti permeabili possono essere eh, setti permeabili a pori non deformabili, quindi eh, che mantengono la propria capacità indipendentemente dalla variazione della pressione, della temperatura e della portata dall'inizio alla fine del loro esercizio o uh, setti filtranti a pori deformabili, cioè pori che possono variare le loro dimensioni nel caso in cui il fluido vari di temperatura, di pressione e di portata.